నమస్తే మై సెల్ఫ్ సరసిజ వెల్కమ్ టు మై త్రీ న్యూస్ ముందుగా హెడ్ లైన్స్ సర్కారు ఆసుపత్రిలో అందుబాటులోకి సిటీ స్కాన్ సేవలు హాస్పిటల్ డెవలప్మెంట్ కమిటీ మీటింగ్ లో కీలక నిర్ణయాలు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో తెలుగు వారి వెతలు కంటి మీద కునుకు లేకుండా గడుపుతున్న కుటుంబాలు డిగ్రీ పరీక్ష ప్రశ్నాపత్రం లీకేజీపై స్పందించిన బీసీ తొమ్మిది సెల్ఫోన్లు సీజ్ కమిటీ విచారణకు ఆదేశాలు కోటి భావాలను కలిగించేది ఓ ఛాయాచిత్రం ఘనంగా ప్రపంచ ఫోటోగ్రఫీ దినోత్సవం ఇక వార్తల్లోని అంశాలు కరీంనగర్ జిల్లా ఆసుపత్రిలో సిటీ స్కానింగ్ సేవలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి జెడ్పీ చైర్పర్సన్ కనుమల్ల విజయ జిల్లా కలెక్టర్ ఆర్వి కర్ణన్తో కలిసి రాష్ట్ర బీసీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి గంగుల కమలాకర్ సిటీ స్కాన్ సేవలను ప్రారంభించారు వైట్ రేషన్ కార్డు ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఉచిత సేవలు అందిస్తామని మంత్రి గంగుల తెలిపారు కరీంనగర్ జిల్లా ఆసుపత్రిలో సిటీ స్కాన్ సేవలు ప్రారంభమయ్యాయి జిల్లా ఆసుపత్రిలో రెండు కోట్ల పదిహేను లక్షలతో ఏర్పాటు చేసిన అధునాతన సిటీ స్కాన్ యంత్రాన్ని జడ్పీ చైర్పర్సన్ కనుమల్ల విజయ జిల్లా కలెక్టర్ ఆర్వి కర్ణన్ మేయర్ సునీల్ రావుతో కలిసి మంత్రి గంగుల ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ పేదలకు మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించేందుకు చర్యలు చేపడుతున్నట్లు తెలిపారు కరోనా సమయంలో పేదలు పడ్డ ఇబ్బందులను దృష్టిలో ఉంచుకుని సిటీ స్కాన్ సేవలను అందుబాటులోకి తెచ్చినట్లు చెప్పారు వైట్ రేషన్ కార్డు ఉన్న కుటుంబాలకు పూర్తి ఉచితంగా కార్డు లేని వారికి ఐదు తక్కువ మొత్తంతో సిటీ స్కాన్ సేవలు అందిస్తున్నట్లుగా తెలిపారు సెప్టెంబర్ ఒకటి నుండి రోజుకు పన్నెండు గంటల పాటు సేవలు అందించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు వెల్లడించారు ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రి వెంట జడ్పీ చైర్పర్సన్ కనుమల్ల విజయ కలెక్టర్ ఆర్వి కర్ణన్ మేయర్ వై సునీల్ రావు జడ్పీటీసి పిట్టల కరుణతో పాటు వైద్యాధికారులు పాల్గొన్నారు కెనాన్ కంపెనీ సంబంధించిన లేటెస్ట్ మేక్ అది సో దాంట్లో ఈరోజు నుంచి అందుబాటులోకి వస్తుంది నిరుపేదలకు నైన్ నుంచి టూ వరకే ఈరోజు ఒక రేడియాలిస్టు ఒక అసిస్టెంట్ తోటి మార్నింగ్ నైన్ నుంచి మధ్యాహ్నం రెండు వరకు మాత్రమే ఇప్పుడు స్కానింగ్ చేయడం జరుగుతుంది సెప్టెంబర్ ఫస్ట్ నుంచి మార్నింగ్ నైన్ నుంచి ఈవినింగ్ నైన్ వరకు నైట్ నైన్ వరకు కంటిన్యూగా ఈ సేవలు అందుబాటులో రావాలి నిరుపేదలు ఎవరైతే ఉన్నారో తెల్ల రేషన్ కార్డు అందరూ కూడా ఉచితంగా సిటీ స్కాన్ చేస్తాం ఎవరైతే రేషన్ కార్డ్స్ తెల్ల రేషన్ కార్డ్ లేని వారు ఎబో ప్రాపర్టీ లేని అంటారు వాళ్ళను వాళ్ళకు ఐదు వందల రూపాయలు మాత్రమే ఛార్జ్ చేస్తాం మినిమం ఛార్జెస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ మాత్రమే ఛార్జ్ చేస్తాం పేదలకు మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించేందుకు తగిన చర్యలు చేపడుతున్నామన్నారు మంత్రి గంగుల కమలాకర్ ఇందులో భాగంగానే జిల్లా ఆసుపత్రికి అన్ని వసతులు కల్పిస్తున్నట్లు తెలిపారు కరీంనగర్ జిల్లా ఆసుపత్రి అభివృద్ధి సలహా సంఘం సమావేశం నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా మంత్రి గంగుల హాజరై వైద్యాధికారులకు పలు సూచనలు చేశారు థర్డ్ వేవ్ హెచ్చరికల నేపథ్యంలో పూర్తి అప్రమత్తంగా ఉండాలని జిల్లా యంత్రాంగాన్ని ఆదేశించారు కరీంనగర్ జిల్లా ఆసుపత్రిలో ఆసుపత్రి అభివృద్ధి సలహా సంఘం సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సమావేశానికి ముఖ్య అతిథిగా మంత్రి గంగుల కమలాకర్ హాజరయ్యారు జడ్పీ చైర్పర్సన్ కనుమల విజయ జిల్లా కలెక్టర్ ఆర్వి కర్ణన్తో కలిసి వైద్యాధికారులకు పలు సూచనలు చేశారు ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ జిల్లాలో నార్మల్ డెలివరీలను ప్రోత్సహిస్తున్నామన్నారు రోగులకు మెరుగైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్నట్లు తెలిపారు వైద్యుల సహకారంతో కోవిడ్ ఫస్ట్ సెకండ్ వేవ్ను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొన్నామని గుర్తు చేశారు థర్డ్ వేవ్ హెచ్చరికల నేపథ్యంలో జిల్లా వైద్య యంత్రాంగం అప్రమత్తంగా ఉందన్నారు ఆసుపత్రి డెవలప్మెంట్ కమిటీకి అదనపు నిధుల కోసం ఆసుపత్రి ఆవరణలోని ఖాళీ స్థలంలో షాపింగ్ కాంప్లెక్స్లు నిర్మించేందుకు నిర్ణయించినట్టు వెల్లడించారు స్మార్ట్ సిటీ రోడ్ల విస్తరణతో ఇబ్బందులు పడ్డ వ్యాపారులకు సెట్ బ్యాక్ స్థలంలో వెండింగ్ జోన్ల ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు వెల్లడించారు రోగుల బంధువుల కోసం విశ్రాంతి మందిరాన్ని నిర్మిస్తామన్నారు ఈ సమావేశంలో జడ్పీ చైర్పర్సన్ కనుమల్ల విజయ జిల్లా కలెక్టర్ ఆర్వి కర్ణన్ మేయర్ యాదగిరి సునీల్ రావు కరీంనగర్ జడ్పీటీసి పిట్టల కరుణ డిఎంఐ హెచ్ఓ డాక్టర్ జువేరియాతో పాటు పలువురు ఆరోగ్య శాఖ ఉన్నతాధికారులు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు 
ఇంతవరకు ఈ జిల్లాలో ఇంతవరకు ఈ జిల్లాలో కేసీఆర్ కిట్ రూపేన మనము ఇరవై తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు మందికి ఈ రోజు కేసీఆర్ కిట్ ఇవ్వడం జరిగింది అంటే మనకు మొత్తం ప్రసవాలు ఎన్ని జరిగినాయి అంటే ముప్పై నాలుగు వేల ఒకటి ప్రసవాలు జరిగినాయి పదమూడు వేల రూపాయల తోటి ఫిమేల్ చిల్డ్రన్ వచ్చింది పదహారు వేల రెండు వందల అరవై మంది ఫిమేల్ చిల్డ్రన్ మేల్ చిల్డ్రన్ వచ్చి పదిహేడు వేల ఐదు వందల డెబ్బై నాలుగు మేల్ చిల్డ్రన్ అంటే ఇప్పటికీ సుమారు మూడున్నర నాలుగు సంవత్సరాల లోపల ఇంతమందికి మనం ఈరోజు ఈ యొక్క కేసీఆర్ కిట్ ఇవ్వడం జరిగింది భారతదేశంలోనే ఒక నగరంలో పది కోవిడ్ కేసులు ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై అయినది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాదు భారతదేశంలోనే కరీంనగర్ నగరం పది ఐడెంటిఫై ఇండోనేషియా వాళ్ళు రావడం జరిగింది నేను సమర్థవంతంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాంశం సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొన్నాం ప్రజలకు ఎట్టి బస్సులో సేవలు అందియాలని చెప్పి చాలా కష్టపడి చాలామంది కూడా ఈరోజు మన ట్రీట్మెంట్ ఇది జరిగింది కోవిడ్ ట్రీట్మెంట్ బ్రహ్మాండం జరుగుతుంది కోవిడ్ ట్రీట్మెంట్ ఎక్కడ ఇబ్బంది లేకుండా ఉన్నది అయినా కానీ తరుడు వేవు ఎట్లా వస్తాను అంచనాలు ఉంటాయి కదా తరుడు వేవు ఎదుర్కొంటందుకు కూడా ఈరోజు హెచ్డిసి మీటింగ్లో తిరుమల జరిగింది ఓన్ రెవెన్యూ హాస్పిటల్ డెవలప్మెంట్ చేసుకుంటే ప్రజలకు మెరుగైన సేవలు అందియాలి ఆ ఉద్దేశంతో ఈరోజు ఇంత పెద్ద ప్రమిసెస్లో ఎటు వీలైతే అటు మ్యాక్సిమం ఎటు వీలైతే అటు షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ చేసుకుందామని చెప్పి ఈరోజు హెచ్డిసిలో తీర్మానం చేయడం జరిగింది అది వచ్చే నెల మళ్ళీ నెక్స్ట్ మన్ మంత్ లోపల దాని డిపిఆర్ కానీ దాని ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ కానీ అవన్నీ తీసుకున్నందుకు అలా నెక్స్ట్ మీటింగ్ సుదీర్ఘంగా చర్చ పెట్టినందుకు కూడా నెక్స్ట్ మీటింగ్ లో మళ్ళీ సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకుంటాం రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణ ఏటా పది శాతం మరణాలు తగ్గించడమే లక్ష్యంగా సుప్రీంకోర్టు ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన రోడ్డు భద్రతా కమిటీ సభ్యులు కరీంనగర్ జిల్లా తిమ్మాపూర్ లోని జిల్లా రవాణా శాఖ కార్యాలయాన్ని సందర్శించారు ఈ సందర్భంగా డిటిసి చంద్రశేఖర్ తో వారు సమావేశమయ్యారు రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలపైన పలు సూచనలు చేశారు అనంతరం డిటిసి మాట్లాడుతూ కేంద్ర రోడ్డు రవాణా రహదారుల మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఢిల్లీ ఇంటిగ్రేటెడ్ మల్టీ మోడల్ ట్రాన్సిట్ సిస్టమ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ రీసెర్చ్ ఇంజురీ ప్రివెన్షన్ ప్రోగ్రాం ఐఐటి ఢిల్లీ భాగస్వామ్యంతో ఈ కమిటీ ఏర్పాటు అయినట్లుగా తెలిపారు దేశవ్యాప్తంగా జరుగుతున్న రహదారి ప్రమాదాలు నివారణకు చేపడుతున్న చర్యలపై సంబంధిత మంత్రిత్వ శాఖకు ఈ కమిటీ నివేదిక అందజేయనున్నట్లు చెప్పారు ఈ కార్యక్రమంలో కమిటీ సభ్యులు బిందలేష్ విష్ణు అబ్బగాని శుభం గౌర్ పాల్గొన్నారు ప్రమాదాల నివారణకు రవాణా శాఖ తరఫున చేపడుతున్నటువంటి చర్యలు కావచ్చు లైసెన్స్ల జారీ విధానము వాహనాల ఫిట్నెస్ జారీ విధానాన్ని గురించి కూడా వారి వివరించడం జరిగింది అంతేకాకుండా ఈ రోడ్డు ప్రమాదాలను నివారణ అన్నది ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత దానిలో భాగంగా విస్తృతమైన అవగాహన కార్యక్రమాలు కాకుండా వాహన తనిఖీలను కూడా చేపట్టడం జరుగుతుంది వివిధ శాఖల సమన్వయంతో కూడా ఈ రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణకు రవాణా శాఖ కృషి చేస్తుంది ఈరోజు ఈ అపాయింట్ సుప్రీంకోర్టు చేత అపాయింట్ అయినటువంటి కమిటీ ఆ ఢిల్లీకి సంబంధించినటువంటి ఢిల్లీ ఇంటిగ్రేటెడ్ మల్టీ మోడల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ డిమ్స్ వారు మరియు ట్రాన్స్పోర్ట్ రీసెర్చ్ అండ్ ఇంజురీ ప్రివెన్స్ ప్రోగ్రామ్ ట్రిప్ ఐఐటి ఢిల్లీకి సంబంధించినటువంటి వారి భాగస్వామ్యంతో ఏర్పడైనటువంటి ఈ కమిటీ అన్ని రాష్ట్రాలు పర్యటించే ఇటువంటి నివేదిక తయారు చేయడం అనేది చాలా సంతోషించదగ్గ విషయము డిగ్రీ క్వశ్చన్ పేపర్ లీక్ పై శాతవాహన యూనివర్సిటీ బీసీ ప్రొఫెసర్ మల్లేశం స్పందించారు దీనిపై ప్రత్యేక కమిటీ వేశామని నివేదిక వచ్చాక చర్యలు తీసుకుంటామని ప్రకటించారు తొమ్మిది మంది సెల్ ఫోన్లను సీజ్ చేశామని విచారణ కొనసాగిస్తున్నట్లు తెలిపారు కాగా ప్రశ్నపత్రాల లీకేజీకి బాధ్యులైన వారిపైన కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని విద్యార్థి సంఘాల ప్రతినిధులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు కరీంనగర్ ఎస్ఆర్ఆర్ డిగ్రీ కళాశాలలో బీఎస్సీ డిగ్రీ సిక్స్త్ సెమిస్టర్ భౌతిక శాస్త్రం ప్రశ్నాపత్రం లీక్ కావడం కలకలం రేపింది పరీక్షా సమయం ఇరవై నిమిషాల ముందే పేపర్ లీక్ అయి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి కొన్ని ప్రైవేటు కళాశాలల యజమాన్యాలు పేపర్ లీక్ చేసి తమ విద్యార్థులకు లాభం చేకూర్చే విధంగా చేశారని ఆరోపిస్తున్నారు దీనిపై సమగ్ర విచారణ చేసి బాధ్యులైన వారిపైన పీడీ యాక్ట్ పెట్టాలని ఏఎస్ఎఫ్ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి మణికంఠరెడ్డి డిమాండ్ చేశారు శాతవాహన యూనివర్సిటీ పరిధిలో గతంలో పరీక్షల నిర్వహణలో గతంలో అనేక తప్పులు జరిగాయి అత గతంలో జరిగినటువంటి తప్పుల్లో పరీక్ష పత్రాల్లో దిద్దడంలో తప్పులు కనుక అదే క్వశ్చన్ పేపర్ ఒక్కొక్క ఒక్క క్వశ్చన్ పేపర్ పేపర్ ఇంకొక ప్రశ్నపత్రం వచ్చి కానీ ఈసారి ఈ సెమిస్టర్ పరీక్షల్లో ఏకంగా ప్రశ్నపత్రం లీకేజ్ కావడం అనేటువంటి చాలా సిగ్గుచేటు ఎందుకంటే నిన్నటికి నిన్న డిగ్రీ ఆరో సెమిస్టర్ పరీక్ష పత్రం పరీక్ష సమయాన్ని కంటే ముందే ఇరవై నిమిషాల ముందే విద్యార్థులకు వాట్సాప్ రావడం అంటే ఇది ముఖ్యంగా ఇది యూనివర్సిటీ అధికారుల లేకపోతే కాలేజ్ యాజమాన్యాలు చేసినటువంటి పనిగా భావిస్తా ఉన్నాం ఈ యొక్క ప్రశ్న ప్రభుత్వం ఆ యొక్క ఎస్ఆర్ఆర్ కళాశాలలో ప్రశ్న
మల్లేశం స్పందించారు పేపర్ లీక్ అయినట్లు ఫిర్యాదులు వచ్చిన నేపథ్యంలో తమ అధికారులు ఎస్ఆర్ఆర్ కాలేజీని సందర్శించి ప్రాథమిక విచారణ చేపట్టారు తొమ్మిది మందికి సంబంధించిన సెల్ఫోన్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు దీనిపై విచారణ కమిటీ వేశామని నివేదిక రాగానే చర్యలు తీసుకుంటామని స్పష్టం చేశారు సెల్ఫ్ సెంటర్ లీయడం వల్ల కాలేజీలో అవకతవకలు జరుగుతున్నాయని మా దృష్టికి వచ్చింది కాలేజీ వాళ్ళు తీసుకొచ్చాను ప్లస్ మా అధికారులు కూడా మా దృష్టి తీసుకురావాలని సెల్ఫ్ సెంటర్లు కాకుండా అదే టౌన్లో వాళ్ళకి అనుకూలమని దగ్గర దగ్గర కాలని జమ్లింగ్ సిస్టమ్ చేసినాం చేయడం వల్ల ఈ కాపింగ్ అనేది కొంత కంట్రోల్ అయ్యి కంట్రోల్ చేసే ఉద్దేశంతో చేసినాం కంట్రోల్ అయిపోయింది కూడా సో నిన్న మాకు మా దృష్టికి వచ్చింది ఏంటంటే సెల్ ఫోన్లో లేదో నడుస్తుంది అది అని మా దృష్టికి వచ్చింది ఎస్ఆర్ఆర్ కాలేజీకి వెంటనే మా బ్రాంచ్ నుంచి వాళ్ళని పంపినాము పంపి ఫోన్లు సీల్ చేసి సీజ్ చేసుకొని తీసుకొచ్చేసినాం వచ్చిన తర్వాత ఇమీడియట్గా మా ప్రొసీజర్ ప్రకారం ఇమీడియట్గా కమిటీ వేసినాను నేను ఎందుకంటే విద్యార్థులు చదువుకొని రాయాల్సిన విద్యార్థులు కాపింగ్ మార్గాలను వెతుక్కుంటూ పోతుంటే సరే మా దృష్టికి వచ్చింది ఒకటి రెండు కాలేజీలు కూడా వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తున్నాను వాళ్ళని కూడా ఈ ఎంక్వైరీలో తీస్తాం వాళ్ళని కూడా ఓ ఛాయాచిత్రం కోటి భావాలకు కదలిక అంటారు పెద్దలు వేల అక్షరాల కన్నా లక్షలాది శబ్దాల కన్నా శక్తివంతమైనది దృశ్యం ఆ దృశ్యాన్ని తీసి కెమెరాలో బంధించి ప్రపంచానికి చాటి చెప్పేవారి ఫోటోగ్రాఫర్స్ ఇందులో అత్యంత నైపుణ్యాన్ని ప్రదర్శిస్తూ అంతర్జాతీయ జాతీయ రాష్ట్ర జిల్లా స్థాయిలో అవార్డులు సాధించేవారు కొందరి ఈ కోవకు చెందిన వారి కరీంనగర్ జిల్లా కేంద్రానికి చెందిన మహిమల క్యాదారెడ్డి ప్రపంచ ఫోటోగ్రఫీ దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రత్యేక కథనం ఇంటి పేరులానే ఈయన ఫోటోగ్రఫీలోనూ మహిమలుంటాయి వివిధ సందర్భాల్లో తీసిన ఫోటోలు అంతర్జాతీయ రాష్ట్ర స్థాయి అవార్డులు తెచ్చిపెట్టాయి కరీంనగర్కు చెందిన మహిమల క్యాదారెడ్డి ముప్పై ఐదేళ్లుగా ఫోటోగ్రాఫర్గా పనిచేస్తున్నారు జీవనోపాధే కాకుండా విభిన్న ఫోటోలు తీస్తూ అంతర్జాతీయ జాతీయ రాష్ట్ర స్థాయి అవార్డులు అందుకున్నారు క్యాదారెడ్డి కట్టు బొట్టు వివిధ రాష్ట్రాల సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను చాటి చెప్పే ఫోటోలు వివిధ వృత్తిదారులు ఇలా అనేక విభిన్న ఫోటోలు తీసి అంతర్జాతీయ జాతీయ స్థాయి పోటీల్లో ప్రదర్శించారు క్యాదారెడ్డి ఆయా పోటీల్లో మేటిగా నిలవడంతో అనేక అవార్డులు సొంతం చేసుకున్నారు ఇలా జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పద్నాలుగు సార్లు అవార్డులు అందుకున్నట్లు ఆయన తెలిపారు ఉమ్మడి ఏపీ ప్రస్తుత తెలంగాణ రాష్ట్ర స్థాయితో పాటు జిల్లా స్థాయి పోటీలతో కలిపి సుమారు నూట యాభై వరకు అవార్డులు వచ్చినట్లుగా క్యాదారెడ్డి తెలిపారు నాకు గత పద్నాలుగు సంవత్సరాల నుండి జాతీయ స్థాయిలో ఇంటర్నేషనల్ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో రాష్ట్ర స్థాయిలో జిల్లా స్థాయిలో అనేక అవార్డులు రావడం జరిగింది ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి నేను వెడ్డింగ్ రేపు ఫోటోగ్రఫీ చేస్తున్నాను అట్టు పరంగా ఎక్కువగా మక్కువ చూపెడుతూ వివిధ రాష్ట్రాలలో వెళ్ళి అక్కడ జరిగినటువంటి కల్చర్స్ను సంప్రదాయాల గురించి కూడా ఫోటోస్ను నేను తీయడం జరుగుతుంది ఈ యొక్క తీసినటువంటి ఫొటోస్ను మనకు తెలంగాణ రాష్ట్రం వారు గతంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం వారు ఏర్పాటు చేసినటువంటి పోటీలలో కూడా నాకు ఇప్పటికీ పద్నాలుగు సార్లు అవార్డు రావడం జరిగింది అంతర్జాతీయ స్థాయిలో జాతీయ స్థాయిలో దాదాపు నూట యాభై అవార్డులు ఉన్నాయి నేను ఇప్పుడు ఫోటో స్టూడియో నడుపుతున్న బట్టి ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది నాకు చాలా టెక్నాలజీ పరంగా ఎదుగుతుంది కాబట్టి అభివృద్ధి చెందే దిశలో ఒక అసోసియేషన్ ద్వారా కూడా నేను ప్రతి ఫోటోగ్రాఫర్కు మెసేజ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ మెసేజ్ కూడా ప్రతి ఫోటోగ్రాఫర్ను సద్వినియం చేసుకొని అందరూ జాతీయ స్థాయిలో ఇంటర్నేషనల్ స్థాయిలో ఎదగాలని నేను మనసులో కోరుకుంటున్నాను మీరు ఎక్కడ ఏ ఏ కార్యక్రమం వేళా కూడా మీరు ఫోటోగ్రాఫీకి చాలామంది ఇష్టపడే పరిస్థితి ఉంటుంది వీరు చాలా సంవత్సరాల నుంచి సిగ్మా ఫోటోగ్రఫీ అని ఫోటో స్టూడియో అని కరీంనగర్ రామ్నగర్ పెట్రోల్ పంప్ పక్కనే ఉంది వారిది చాలా ఫంక్షన్స్లో వీరు లేకపోతేనే ఇంకో దానికి పోయే పరిస్థితి ఉన్నది ఫంక్షన్ చేసుకునే వాళ్ళు మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వినియోగించుకొని ప్రతిభను పెంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు ప్రపంచ ఫోటోగ్రఫీ దినోత్సవం సందర్భంగా సమాజోన్నతికి ఉపయోగపడే విభిన్న ఛాయాచిత్రాలను తీస్తారని ఫోటోగ్రాఫర్లను పలువురు కోరుతున్నారు
వరల్డ్ ఫోటోగ్రఫీ దినోత్సవ వేడుకలు కరీంనగర్ లో ఘనంగా జరుపుకున్నారు నగరంలోని పలు ప్రాంతాలలో అసోసియేషన్ ప్రతినిధులు కేక్ కట్ చేసి సంబరాలు చేసుకున్నారు ఆర్ఎన్బి గెస్ట్ హౌస్ లో నిర్వహించిన కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా అదనపు కలెక్టర్ జీవి శ్యామ్ ప్రసాద్ లాల్ హాజరై కేక్ ను కట్ చేశారు ఫోటోగ్రాఫర్ల సేవలను కొనియాడారు వారి సమస్యల పరిష్కారానికి తగిన చర్యలు చేపడతామని అదనపు కలెక్టర్ హామీ ఇచ్చారు కరీంనగర్ లో వరల్డ్ ఫోటోగ్రఫీ దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరుపుకున్నారు నగరంలోని ఆర్ఎండ్బి గెస్ట్ హౌస్ లో కెమెరా ఆర్ట్స్ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా అదనపు కలెక్టర్ శ్యామ్ ప్రసాద్ లాల్ హాజరై కేక్ కట్ చేశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ మాటల ద్వారా చెప్పలేని ఎన్నో భావాలను ఒక్క ఫోటో ద్వారా వ్యక్తం చేయవచ్చన్నారు ఏళ్ల తరబడి నెలకొన్న సమస్యలకు ఒక్క ఫోటోతో పరిష్కారం లభిస్తుందన్నారు ఇలాంటి ఛాయాచిత్రాల కోసం ఫోటోగ్రాఫర్స్ ఎంతగానో శ్రమిస్తారని కొనియాడారు అనంతరం తమ సమస్యను పరిష్కరించాలని కోరుతూ అసోసియేషన్ ప్రతినిధులు అదనపు కలెక్టర్కు వినతి పత్రం అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో కెమెరా ఆర్ట్స్ క్లబ్ ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు ఒక్క ఛాయాచిత్రం కూడా కోట్ల మంది హృదయాలని నిధులని కదిలిస్తూ ఉంటుంది ఎన్నో గ్రంథాలు చెప్పలేని మాటలు ఎంతమంది కవులు వర్ణించలేని పదాలు ఎంతమంది చెప్పలేని విషయాలని ఒక్క ఛాయాచిత్రం ప్రపంచానికి చూపెడతా ఉంటుంది ఈరోజు ఎన్నో నిర్ణయాలు ప్రభుత్వాల అధినేత కదిలించి మార్చేస్తున్న ఘటనలు మనకు ఛాయాచిత్రాల ద్వారా కనబడతా ఉంటుంది అంటే చాలామంది చిన్న చిన్న ఛాయాచిత్రాలు అనుకుంటూ ఉంటాం వాటి కోసం అప్పుడు రకం పడే కష్టం చాలా గొప్పగా ఉంటుంది కెమెరా సృష్టికర్త లూయిస్ డాగ్యూరే జయంతిని పురస్కరించుకుని కరీంనగర్ టవర్ సర్కిల్లో ప్రపంచ ఫోటోగ్రఫీ దినోత్సవ వేడుకలు నిర్వహించారు ఫోటోగ్రాఫర్స్ జిల్లా నగర అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో డాగ్యూరే చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి ఘన నివాళులు అర్పించారు అనంతరం కేక్ కట్ చేసి సంబరాలు చేసుకున్నారు ఈ సందర్భంగా అసోసియేషన్ ప్రతినిధులు మాట్లాడుతూ ఫోటోగ్రాఫర్స్ సంక్షేమానికి ప్రత్యేక స్కీమ్ను ఏర్పాటు చేసినట్టు తెలిపారు ప్రతి సభ్యుడు ఇందులో భాగస్వాములు కావాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా అడిషనల్ కలెక్టర్ శ్యామ్ ప్రసాద్ లాల్ అసోసియేషన్ ప్రతినిధులు కేదార్ రెడ్డి సిరి రవి కొప్పుల కనకారావు గుంటి లక్ష్మణ్ పాల్గొన్నారు అలాగే తెలంగాణ రాష్ట్ర గౌరవ సలహాదారులు అంతర్జాతీయ అవార్డు రైత శ్రీ మహిమల కేదారెడ్డి గారు ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసి ఈరోజు కేక్ కటింగ్ కార్యక్రమం జరపబడింది ఒక ఫోటో వెయ్యి భావాలను మలిగించినట్టుగా మన రేపటి గుర్తులకు లేని జ్ఞాపకాలుగా ఫోటో మిగిలిపోతుంది నేను ఒక ఫోటోగ్రాఫర్గా పుట్టినందుకు గర్విస్తున్నాను ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలు భయం గుప్పిట్లో క్షణం ఒక గండంగా కడుపుతున్నారు తాలిబాన్ల తూటాలు ఏ దిక్కు నుండి దూసుకొస్తాయో తెలియని భయానక వాతావరణంలో ఉన్నారు అక్కడి పరిస్థితులు ప్రసార మాధ్యమాల్లో చూస్తున్న ఇక్కడి బంధువులు కంటి మీద కొనుకు లేకుండా గడుపుతున్నారు ఎప్పటికప్పుడు వారి పరిస్థితులు తెలుసుకుంటూ తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు ఏపీ తెలంగాణ నుండి వేలాది మంది ఆఫ్ఘనిస్తాన్కు వెళ్లి ఉంటారని అంచనా ప్రస్తుత భయానక పరిస్థితుల్లో వారు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారో తెలియని పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో ఉత్తర తెలంగాణ వాసులు అనేక మంది చిక్కుకొని ఉన్నారు స్వస్థలాలకు రాలేక అక్కడి నుండి కనీసం ఇతర దేశాలకు పారిపోలేక ఇండియాకు రాలేక బిక్కుబిక్కుమంటూ గడుపుతున్నారు ప్రధానంగా కరీంనగర్ ఉమ్మడి జిల్లా నుండి పదుల సంఖ్యలో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో చిక్కుకుని ఉన్నట్లు ఇప్పటి వరకు సమాచారం అందుతుంది కరీంనగర్ జిల్లా గంగాధర మండలం ఒద్యారం గ్రామానికి చెందిన పెంచాల వెంకటయ్య ఉపాధి కోసం ఆఫ్ఘనిస్తాన్లోని కాబూల్కు వెళ్లాడు గత ఆరేళ్లుగా కాబూల్లోని అమెరికా మిలిటరీ కంపెనీలో ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు నాలుగు నెలల క్రితమే తన స్వగ్రామం ఒద్యారంలోని ఇంటికి వచ్చి వెళ్లాడు ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఇలాంటి పరిస్థితులు వస్తాయని ఊహించి ఉంటే తిరిగి వెళ్లేవాడు కాదు 
నాలుగు రోజులుగా భయానక పరిస్థితులు నెలకొనడంతో అక్కడి అమెరికా మిలిటరీ కంపెనీలోనే తలదాచుకుంటున్నాడని కుటుంబ సభ్యులు చెబుతున్నారు విమానాశ్రయానికి వెళ్లలేని పరిస్థితులు నెలకొన్నాయని రహదారికి అడ్డంగా తాలిబన్లు పహార గాస్తున్నారని ఫోన్ ద్వారా తమ కుటుంబ సభ్యులకు గోడు వెళ్లబోసుకున్నాడు వెంకటయ్య జగిత్యాల జిల్లా మల్యాల మండలం నుండి సుమారు ముప్పై మంది వరకు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ వెళ్లిన వారు ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది ఇందులో కొందరు వివిధ దేశాల్లో తలదాచుకోగా మరికొందరు ఎక్కడున్నది తెలియని పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి మల్యాల మండల కేంద్రానికి చెందిన మేడిశెట్టి జితేందర్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుండి బ్రిటిష్ ఎయిర్ విమానం ద్వారా దుబాయ్కి వెళ్లి అక్కడి నుండి యూకేకి చేరుకున్నాడు పది రోజుల్లో ఇండియాకు పంపిస్తామని అక్కడి ప్రభుత్వం చెప్పినట్లు జితేందర్ చెబుతున్నాడు అతని రాక కోసం మల్యాలలో ఉన్న కుటుంబం ఎదురు చూస్తుంది మా ఆయన ఆఫ్ఘనిస్తాన్ టూ ఇయర్స్ నుంచి వెళ్తుండు మొన్న నెల క్రితం వచ్చి వెళ్ళిండు మొన్న ఫోన్ చేసి అక్కడ గొడవలు బాగా జరుగుతున్నాయి అని చెప్పిండు మళ్ళీ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి దుబాయ్కి మొన్న మండే రోజు వచ్చిండు మళ్ళీ అక్కడ నుండి యూకేకి సేఫ్గా వెళ్ళిండు మళ్ళీ మల్యాలకు రావాలని ప్రభుత్వం కోరు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో తెలంగాణకు చెందిన వారందరు ఉన్నారనేది లెక్క తేలడం లేదు నేరుగా ఈ దేశానికి వెళ్లిన వారు కొందరైతే టూరిస్ట్ విజిటింగ్ వీసాపై ఇరాక్ ఇరాన్ కజకిస్తాన్ కిర్గిస్తాన్ నుండి ఉద్యోగ ఉపాధి కోసం వెళ్లిన వారు మరికొందరు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో అనేక మంది తెలుగు ప్రజలు అమెరికా మిలిటరీ కంపెనీలో సెంట్రీ ఉద్యోగాలు చేస్తున్నట్లు తెలుస్తుంది అమెరికా తమ సైన్యాన్ని ఉపసంహరించుకోవడంతో ఆయా ప్రాంతాల్లో పనిచేసే తెలుగువారు చెల్లా చెదురైనట్లు సమాచారం అయితే కొందరు తాము ఎక్కడున్నది అక్కడి పరిస్థితులను కుటుంబ సభ్యులకు ఫోన్ ద్వారా వీడియో కాల్స్ ద్వారా తెలుపుతున్నారు ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో చిక్కుకున్న తెలుగు వారికి స్వస్థలాలకు తీసుకొచ్చేందుకు ఆయా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతో పాటు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక చొరవ చూపాలని బాధిత కుటుంబ సభ్యులు కోరుతున్నారు ఎందుకు ఆయా జిల్లాల్లో ప్రత్యేక సెల్ ఏర్పాటు చేసి ఎప్పటికప్పుడు అక్కడి సమాచారాన్ని చేరవేయాలని పలు సంస్థల ప్రతినిధులు సూచిస్తున్నారు ఆయా జిల్లాలోని ప్రజా ప్రతినిధులు రాష్ట్రాలు కేంద్ర మంత్రులు ఆ దిశగా చర్యలు తీసుకుంటారని ఆశిద్దాం 
ఈ నెల ఇరవై ఒకటవ తేదీన కరీంనగర్ లో అంజ్మన్ తరాఖీ ఉర్దూ ఆధ్వర్యంలో కవి సమ్మేళనం నిర్వహించనున్నట్లు ఆ సంఘం ప్రతినిధులు తెలిపారు నగరంలోని ఆశాఖ కార్యాలయంలో పోస్టర్లు ఆవిష్కరించారు ఈ సందర్భంగా పలువురు ప్రతినిధులు మాట్లాడుతూ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని అంజుమన్ తరాఖీ ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల ఇరవై ఒకటిన కవి సమ్మేళనం నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమానికి వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన కవులు హాజరు కానున్నట్లు చెప్పారు అధిక సంఖ్యలో ప్రజలు హాజరై కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు సంఘం ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు శనివారం రోజున ఎస్ఎఫ్ఎస్ గార్డెన్లో జరపటానికి ఈరోజు మేము పోస్టర్ రిలీజ్ చేసినాం పంద్రా ఆగస్ట్ సందర్భంలో భారతదేశం వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి కవిలు వస్తున్నారు భారతదేశంకు స్వతంత్రం ఎట్లా వచ్చింది దాని మీద కవి చెప్తున్నారు దానికి ముఖ్య అతిథిగా జీవనరెడ్డి ఎమ్మెల్సీ గారు మన బొమ్మకల్ సర్పంచ్ గారు ఉర్దు అకాడమీ డైరెక్టర్ గౌసుద్దీన్ గారు హైదరాబాద్ నుంచి వస్తున్నారు అంజుమన్ తరఖీ కే జేర ఎహతమాం ఏక ముషారా కులహి ముషారా కా ఇనఖాద్ కియా జా రహా హై జో ఇక్కీస్ అగస్ట్ బాక్త ఆఠ బజే ఎస్ ఎఫ్ ఎస్ గార్డెన్ రఖా గా హై ఇన్షాల్లా హమ అవాం సే యా సామాయిన్ సే గుజారిష్ కరతే హై కీ ఇస్ ముషారా కో కామయాబ్ బనాన కే లే దర్ జౌక్ దర్ జౌక్ ఇస్ ముషారా మే హాజిర్ రహే ఆర్ ఇస్ ముషారా మే తకరీబన్ నామవర్ షోరా జో కుల్హి ముషారా హై నామవర్ షోరా హామిద్ అలీ భూసావలి హామిద్ భూసావలి వారిస్ వార్సి సాబ్ ఆర్ జిలాల్ మహకష్ సాబర్ కాగద్ నగర్ ఏ తమామ్ లోక్ అప్నే అషార్ సునాయి యూత్ ఫర్ సేవా స్వచ్ఛంద సంస్థ ఆధ్వర్యంలో కరీంనగర్ లోని పలువురు పేదలకు నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా సంస్థ ప్రతినిధులు మాట్లాడుతూ యూత్ ఫర్ సేవా ఆధ్వర్యంలో జిల్లా వ్యాప్తంగా అనేక సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు కరోనా సమయంలో ఎంతో మందికి కోవిడ్ కిట్లు పంపిణీ చేసినట్లు గుర్తు చేశారు కోవిడ్ కారణంగా అనాథలుగా మారిన చిన్నారులను చేరదీసి చదివిస్తున్నట్లు చెప్పారు భవిష్యత్తులో తమ సేవా కార్యక్రమాలను విస్తృతం చేస్తామన్నారు కరీంనగర్ జిల్లా వ్యాప్తంగా అంటే చుట్టూ గ్రామాలు వివిధ గ్రామాలు మరి పూరి గుడిసెలో ఉన్న వాళ్ళకు కూడా మొత్తం టోటల్గా ఒక వంద కిట్లను మేము పంపిణీ చేయడం జరుగుతుంది కొన్ని ఇచ్చాము ఇంకా కొన్ని కూడా ముందు ముందు ఇవ్వడం జరుగుతుంది దీనిలో దాదాపు ఒక వన్ మంత్కు సరిపోయే కిట్ టోటల్ ఉప్పు పప్పు నూనె బియ్యము కారపొడి ఇట్లా తదితర వస్తువులు మొత్తం ఉన్నాయి ఇది యూత్ ఫర్ సేవా వాళ్ళు చాలా కార్యక్రమాలు చేపడుతుంటారు ఈ మధ్యనే చాలా మంచి కార్యక్రమం చేపట్టారు ఎవరైతే కోవిడ్ వల్ల ఈ ఫస్ట్ వేవ్ కానీ సెకండ్ వేవ్ కానీ చనిపోయారో వాళ్ళ పిల్లలకి కేజీ నుండి పీజీ వరకు ఫ్రీగా ఉచితంగా విద్యను కూడా అందిస్తున్నారు వరల్డ్ ఫోటోగ్రఫీ డేను పురస్కరించుకొని కరీంనగర్ కు చెందిన జాతీయ ఉత్తమ ఫోటోగ్రాఫర్ అవార్డు గ్రహీత గాలిపల్లి రవివర్మను మంత్రి గంగుల కమలాకర్ ఘనంగా సన్మానించారు అంతకు ముందు మేయర్ జడ్పి చైర్పర్సన్ తో కలిసి కేక్ కట్ చేశారు రవివర్మ భవిష్యత్తులో మరిన్ని అవార్డులు అందుకోవాలని వారు ఆకాంక్షించారు ఈ కార్యక్రమంలో మేయర్ యాదగిరి సునీల్ రావు జడ్పి చైర్పర్సన్ కనుమల్ల విజయ తదితరులు పాల్గొన్నారు కరీంనగర్ జిల్లా పరిషత్ సమావేశ మందిరంలో ప్రపంచ ఫోటోగ్రఫీ దినోత్సవ వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా మాజీ మేయర్ సర్దార్ రవీందర్ సింగ్ సిపి సత్యనారాయణ హాజరయ్యారు వారి ఆధ్వర్యంలో పలువురు ఉత్తమ ఫోటోగ్రాఫర్లను సత్కరించారు ఫోటోగ్రాఫర్ల సేవలను భక్తులు కొనియాడారు ఈ కార్యక్రమంలో శాంతవాహన యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ ప్రొఫెసర్ మల్లేశం మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ అనిత గుంటపల్లి స్వామితో పాటు పలువురు ఫోటోగ్రాఫర్లు పాల్గొన్నారు కరీంనగర్ వన్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ ను సిపి సత్యనారాయణ తనిఖీ చేశారు ఈ సందర్భంగా స్టేషన్ లోని పలు రికార్డులు పరిశీలించారు స్టేషన్ ఆవరణ పరిశీలించి సిబ్బంది పనితీరును అడిగి తెలుసుకున్నారు కేసుల వివరాలు ఎప్పటికప్పుడు రికార్డుల్లో నమోదు చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు అనంతరం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ ప్రజలకు మెరుగైన సేవలు అందించేందుకు చర్యలు చేపడుతున్నట్లు తెలిపారు టెక్నాలజీ వినియోగంలో సిబ్బంది నైపుణ్యం పెరిగేలా శిక్షణ ఇస్తున్నామన్నారు థర్డ్ వేవ్ హెచ్చరికల నేపథ్యంలో ప్రజలు తప్పనిసరిగా నిబంధనలు పాటించాలని సూచించారు తరచూ నేరాలకు పాల్పడి వారిపై పీడీ యాక్ట్ నమోదు చేస్తామని హెచ్చరించారు సిపి వెంట వన్ టౌన్ ఇన్స్పెక్టర్ సిహెచ్ నటేష్ ఎస్ఐ శ్రీనివాస్ తో పాటుగా వివిధ విభాగాలకు చెందిన సిబ్బంది ఉన్నారు
మనిస్ట్రీ చాలా నీట్గా పెట్టడానికి ఫైనాన్స్ ప్రోగ్రామ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనవసరమైన వెహికల్స్ కానీ అనవసరమైన మెటీరియల్ లేకుండా అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఓవరాల్గా మాత్రం కరీంనగర్లో ట్రాఫిక్ ఇష్యూ ఒకటి నెక్స్ట్ రాత్రిపూట యూత్ బాగా తిరుగుతున్నారనే రిపోర్ట్స్ వచ్చినాయి వాళ్ళని కూడా కంట్రోల్ చేయడానికి పూర్తిగా జగిత్యాల జిల్లా కేంద్రంలోని ఎన్ఎస్వి డిగ్రీ కళాశాలకు జాతీయ స్థాయిలో అవార్డు దక్కింది మహాత్మాగాంధీ నేషనల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ రూరల్ ఎడ్యుకేషన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ వారు వన్ డిస్టిక్ వన్ గ్రీన్ ఛాంపియన్ అవార్డుకు ఈ కళాశాలను ఎంపిక చేశారు నేషనల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ వారు నిర్వహించిన వర్చువల్ ప్రోగ్రాంలో జిల్లా కలెక్టర్ గుగ్లోత్ రవి పాల్గొని కళాశాలకు అవార్డు అందించారు కళాశాల యాజమాన్యంతో పాటు విద్యార్థులను అభినందించారు బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి సర్కారు ఆసుపత్రిలో అందుబాటులోకి సిటీ స్కాన్ సేవలు హాస్పిటల్ డెవలప్మెంట్ కమిటీ మీటింగ్ లో కీలక నిర్ణయాలు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో తెలుగు వారి వెతలు కంటి మీద కునుకు లేకుండా గడుపుతున్న కుటుంబాలు డిగ్రీ పరీక్ష ప్రశ్నాపత్రం లీకేజీపై స్పందించిన బీసీ తొమ్మిది సెల్ ఫోన్లు సీజ్ కమిటీ విచారణకు ఆదేశాలు కోటి భావాలను కలిగించేది ఓ ఛాయాచిత్రం ఘనంగా ప్రపంచ ఫోటోగ్రఫీ దినోత్సవం ఇవి బులెటిన్ విశేషాలు మరిన్ని తాజా వార్తలతో మరో బులెటిన్ లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి మైత్రి న్యూస్ మేము లోకల్ మా అడ్డా కరీంనగర్ శానిటైజర్లు వాడండి మాస్కులు ధరించండి భౌతిక దూరం పాటిస్తూ మీ ఆరోగ్యాన్ని మీరే కాపాడుకోండి సైన్అవుట్ సరసిజా